സാധാരണയായിട്ട് തേർട്ടി സെവൻ വീക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നാച്ചുറലായിട്ട് ഡെലിവറി ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് തേർട്ടി സെവൻ വീക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെലിവറി പെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയിലോ മറ്റോ ഒന്നും ഒരു പ്രോബ്ലംസ് വരില്ല ഇതിന് മുമ്പും ചിലർക്ക് അപൂർവമായിട്ട് ഡെലിവറി പെയിൻ വന്ന് പ്രസവിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചക്കുറവിനൊക്കെ കാരണം പ്രീമേച്ചർ ഡെലിവറി ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നോർമൽ ഡെലിവറി പെയിൻ വന്ന് തികച്ചും നാച്ചുറലായി പ്രസവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടൈം ചെക്കപ്പിന് പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ കൂട്ടി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട തീയതി നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് പെയിൻ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രസവിക്കാനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പോടും കൂടിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകാൻ വരണമെന്ന് ഒരു ഡേറ്റ് പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റിൽ നിങ്ങൾ ലേബർ റൂമിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് ലേബർ റൂമിൽ കടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോർമലി ഡെലിവറി പെയിൻ വരാതെ അഡ്മിറ്റ് ആയവർക്ക് ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്താണ് പ്രസവിക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി ലേബർ റൂം ഫേസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറലി പ്രസവ വേദന തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെർവിക്സ് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഗർഭപാത്രം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സങ്കോച വികാസങ്ങൾ കോൺട്രാക്ഷൻസ് ആരംഭിക്കും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് പൊട്ടി വെള്ളം പോകും എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ വാട്ടർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ശക്തി കൂടി വരികയും പ്രസവം നടക്കുകയാണ് ചില കേസുകളിൽ ഇങ്ങനെ നോർമലി ലേബർ പെയിൻ വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹെൽത്ത് വേണ്ടത്ര നല്ല രീതിയിലല്ല അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറയുകയോ അനക്കം കുറയുകയോ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം പോയിട്ട് കോൺട്രാക്ഷൻ ആരംഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് നിങ്ങൾക്ക് ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ അതിനെ തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാക്ഷൻസ് വരികയോ പ്രസവം ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല മാക്സിമം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ ഡെലിവറി നടന്നിരിക്കണം അതായത് അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്ക് ആയി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ ഡെലിവറി നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ലേബറാണ് കൂടുതൽ ഡോക്ടേഴ്സോ ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ലേബർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആരംഭിക്കേണ്ട എല്ലാ പ്രക്രിയകളും കൃത്രിമമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് സെർവിക്സ് സോഫ്റ്റ് ആക്കണം യൂട്രസ് ഓപ്പൺ ആവണം അതേപോലെ കോൺട്രാക്ഷൻസ് ആരംഭിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ചെയ്യണം ട്വിൻസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ലേബർ ആണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെർവിക്കൽ ബലൂൺ കത്തീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെർവിക്സ് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ആവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺട്രാക്ഷൻസ് ആരംഭിച്ച് പ്രസവം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെർവിക്കൽ ബലൂൺ കത്തീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെർവിക്കൽ ബലൂൺ കത്തീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള ഒരു ട്യൂബാണ് ഇതിൻ്റെ ടിപ്പിലായിട്ട് ഒരു ബലൂൺ പോലുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ സെർവിക്സിലേക്ക് കടത്തി വയ്ക്കുന്നത് എൻഡിലുള്ള ട്യൂബിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കാലിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺട്രാക്ഷൻസ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഇവർ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇതിന് ശേഷം ലേബർ റൂമിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് വെക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു പെയിന് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുകൊണ്ട് കോൺട്രാക്ഷൻസ് ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ റേർ ആണ് ഇത് വെക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർണിംഗിൽ ഇത് വിട്ടു പോന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളോട് വീണ്ടും ലേബർ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലാനാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പെയിൻ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേബർ റൂമിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പെയിൻ വരാനുള്ള മറ്റു പ്രൊസീജിയേഴ്സിലേക്ക് കിടക്കും പേഴ്സണലി ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ
ലേബർ പെയിൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഹോർമോൺസ് ഡ്രിപ്പ് വഴി നൽകുകയോ അതിന് ടാബ്ലെറ്റ്സ് നൽകുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ലേബർ പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോസ്റ്റഗ്ലാൻഡിൻ ഹോർമോൺസ് ജെൽ രൂപത്തിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്ക് ആവാതെയോ അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് സ്ഥലം പൊട്ടി ലീക്ക് ആവാത്തവർക്ക് ഇത് അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കൃത്രിമമായിട്ട് വാട്ടർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാച്ചുറലായിട്ട് വാട്ടർ ബ്രേക്ക് സംഭവിക്കാത്തവർക്ക് ഒരു ചെറിയ ഹുക്ക് പോലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അമ്നോട്ടിക്സ് തരത്തിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ബ്രേക്ക്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് സെർവിക്സിൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ലേബർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം സെർവിക്സ് സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇതോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാക്ഷൻസ് ആരംഭിച്ച് ലേബർ പെയിന് സ്വാഭാവിക രീതിയിൽ ചെറിയ വേദനയായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഇടവേളകൾ കുറഞ്ഞു വരികയും അതേസമയം തന്നെ പെയിനിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂടി വരികയും ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെലിവറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള വേദന പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പെയിന് നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിൽ അപ്പറായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പെയിൻ റിലീഫ് മെത്തേഡുകൾ അവൈലബിൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം അത് ആവശ്യപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി ഡോക്ടറോട് ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോർമൽ ഡെലിവറി പെയിൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ലേബറാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിമ തന്ന് വയർ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആരംഭിക്കുക ഇതേ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടൊന്നും ലേബർ റൂമിലേക്ക് പോകരുത് ഡെലിവറിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡെലിവറി സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ എനർജി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ലേബർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ട്യൂബ് വെക്കുന്ന പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത് മോർണിംഗിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലേബർ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതല്ല ട്യൂബ് വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ലേബർ റൂമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർണിംഗിൽ ഈ ട്യൂബ് വീണതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ലേബർ റൂമിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും വളരെ ഹെവി അല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ലേബർ റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുക അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രിപ്പ് ഇടുന്നത് മുതൽ വാട്ടർ ബ്രേക്ക്സ് വരെയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സും ക്രമമായിട്ട് ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ പതിയെ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാഠിന്യം ചെറുതായി കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായി വലിച്ചു വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിന് നന്നായി കുറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലേബർ പെയിൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്വാസം നന്നായി ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു വിടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ലേബർ ആയാലും നോർമൽ ഡെലിവറി ആയാലും അത് ചില കേസുകളിൽ എമർജൻസി സിസേക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇടുപ്പെല്ലിൻ്റെ വ്യാസം കുറവായി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് നോർമൽ ഡെലിവറി അസാധ്യമാകുന്ന സാഹചര്യം വരാം കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യ നിലയിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുക ഹാർട്ട് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരികയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എമർജൻസി സിസെക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരാം കുഞ്ഞു മാഷി ഇറക്ക പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സി സെക്ഷൻ എമർജൻസി ആയിട്ട് ചില കേസുകളിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരാം കേസുകളിൽ കുഞ്ഞിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോസെപ്സോ വാക്വം കപ്പുകളോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാതെ ഡെലിവറി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡോട് കൂടെ വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു എങ്കിൽ അത് വളരെയധികം പോസിറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡെലിവറി ടൈമിൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്